那也是因为杨蓉不想演，他推掉了这个戏。当年爆火网络的《延禧攻略》，于正本来是想找杨蓉来演魏璎珞的，但是作为娱乐圈心最大的女演员，杨蓉错过了这个爆火的机会。据于正所说，当初选角的时候正值袁姗姗合约到期，而杨蓉呢，又因为不想演推掉了这个角色，才落到了自己关注已久的吴谨言身上。而谨言呢，他正好也很幸运，因为他来的时候呢，正好恰逢呃。姗姗到期了，他走了，然后呢，我们公司没有现金，只有一堆花旦，所以在这个时候，他就很合适演了《延禧攻略》这个戏。要说杨蓉，还真是把佛系贯彻到底。当初赵宝刚导演筹拍《项雾》《项羽又项峰》的时候，方子怡这个角色，导演要在他和罗海琼两个人当中选，剧组让他们俩晚上来试戏，可杨蓉却以宿舍门禁为理由拒绝了。第二天杨蓉到现场的时候，这个角色已经给了罗海琼。然而，就是这部杨蓉错失的戏，捧出了周迅、陈坤、洛凡等七位实力演员。电视剧《玉观音》选角的时候，曾有心把安心一角给杨蓉，可杨蓉因为距离远没去吃戏。最后啊，孙俪凭借这部戏拿走金鹰节多项大奖，《延禧攻略》也是如此。吴谨言火得一塌糊涂，杨蓉还是摘不掉“千年女二”的帽子，也是非常可惜了。而吴谨言虽然是顶上来的，但是他在剧中的表现还是可圈可点。再加上魏璎珞的人物设定非常讨喜，敢爱敢恨，爱恨分明，即使自己的力量比较小，也会借入别的力量达成自己的目的。虽然也有一些小心机，但并不是一个坏人，而是一个感恩图报的聪慧女子。他的完美塑造也让不少观众因为这个角色而喜欢上了吴谨言这个人。如果说杨蓉错过《延禧攻略》是一个小小的遗憾的话，那张萌可真的是肠子都悔青了。他原来可是于正的心头好呀，他们一起合作过《美人心计》等好几部片子。于正从不吝啬对张萌的夸奖，但是就是从他去整容的那一天开始，于正就开始疏远他了。可尽管如此，于正还是在《延禧攻略》中给张萌留了一个纯妃的角色。虽说不是大女主，但也算得上是有头有脸的大女配。只可惜啊，张萌依旧是不听劝的去整容。当于正见到张萌那个高耸入云的鼻子之后，就后悔了。最后啊，纯妃另外交给王源可出演。人生有时候啊，就是这样，处处充满了变化和反转。就像佘诗曼当初也差点错失贤妃这个角色。于正和佘诗曼说了什么，能让一心去演《延禧攻略》的他回心转意呢？贤妃这个角色，本来一开始于正是想邀请蒋欣来出演的。毕竟华妃娘娘的演技，大家都是有目共睹的。但是当蒋欣看过剧本后，发现这个角色和华妃的性格有几分相像。她并不想被一个角色困住，也不想总去演一个题材的电视剧，所以啊，拒绝了于正的邀请。但是开机在即，贤妃的戏份又正经不少，剧情设定起伏多变，她必须得找一个演技过硬的演员才能担当重任。思来想去，她想到了在《金枝玉孽》中饰演耳川的佘诗曼。作为 TVB 的时候，佘诗曼要颜值有颜值。要演技有演技，于正心里瞬间乐开了花，当即就开始联系人家。结果呀，没成想浇了一盆凉水，佘诗曼拒绝了他。而理由呢，佘诗曼给他列出了好几条理由。首先是他还有另外一部戏在拍，两边跑自己身体吃不消，拍出来的效果也不会很好。第二呢，自己的普通话不是很好，翻译那些对白很困难，担心观众出戏。第三，反面角色负面影响太大，自己当年演《金枝玉孽》中的耳唇就被很多人骂。还因此丢过商务，所以他不敢轻易去尝试反派角色。对，还有一个点就是，这个角色会不会呃，因为他后来慢慢黑化的嘛，那我就怕观众会就讨厌我，所以我就有考虑过这一点。还有一点是，剧组开拍时间是七八月份，那个时候天气已经非常的热了，演这个戏还要穿很厚的戏服，他怕自己承受不了。最重要的一点是，他曾经出过意外，颈椎受过伤，带不了清宫剧里那些好几斤重的大头饰。还有就是我颈椎的问题，因为那个时候我撞车，然后就弄到颈椎伤了，所以就不能承受太重的那些头饰啊。这些理由每一条都是那么的合理且有力。看似啊，于正已经没有回旋的余地了，但你可别忘了，于正能走到今天，除了靠实力之外，还靠他的三寸不烂之舌。见招拆招就是他的本事。于正极力的挽留佘诗曼，告诉他剧里面的头饰不会很重，都是一些小揪揪。那后来于正老师就说：“哎，我们这个戏的发际很小。”还和他说：“看过剧本之后，你一定会喜欢这个角色的。”佘诗曼抱着尝试的心态看了剧本，之后呢，也确实觉得这个角色很出彩。就这样啊，佘诗曼最后还是决定信以为于正接下了这部戏。任谁也没有想到这部剧能这么火。《延禧攻略》让佘诗曼的演技还有观众的期待度再次翻上了一个台阶。
可以说呢，他们两个是一个相互成就的过程。延禧攻略的大火似乎是必然的，因为他不仅聚会了一批优秀的演员，制作也是相当的肯下血本。三亿经费，《浮华道》就花了 2.7 亿。要说长达70集的《延禧攻略》，制作成本有三个亿，感觉也不是很离谱。毕竟和他同期的《如懿传》差不多，也是这个制作成本。《如懿传》剧组一直秉承着自己动手丰衣足食的原则，什么宫殿啊、马车啊、船舶都是道具组提前搭建的。以及各种实景拍摄、手工做衣服等，《如懿传》的经费花在了置景道具上，那么《延禧攻略》的钱都花在哪了呢？细把《延禧攻略》制作班底就能发现，这部剧可真的是不简单，可谓是大佬云集啊！这部剧的造型团队是为金马奖提名最佳造型的宋小涛，《仙剑奇侠传》的服装造型就是他做的。美术指导是曾经指导过《如懿传》《甄嬛传》的栾鹤欣。而剧中大家所佩戴的绒花头饰，邀请的非物质文化遗产——南京绒花继承人赵书宪老师和他的团队，参照故宫现有清代皇室发饰，一比一手工制作的。剧中大家的手里都会拿一把团扇，这些团扇是请的克斯工艺大师顾建东和他的团队根据故宫藏品仿制的，其中的克斯工艺也是属于非物质文化遗产。剧中太后手里的团扇，就是参考了纱面贴绢仙鹤桃树图，高贵妃的则是参考了红色克斯乌木雕花饼图。光是绒花头饰和团扇制作就一个价值不菲啊！其次呢，在服装方面，剧组也是下了大血本，请来高级制衣师傅设计出不同的纹理样式，还邀请了国家非遗精绣团队手工缝制。主创服饰上的手推绣、盘金绣、圈金等都是刺绣组一针一线缝制的。光是聂远上的龙袍就要好几个绣娘缝制数月才能完成，这才是货真价实的高级定制啊！还有高贵妃那件有点夸张的珍珠披肩，猛地一看啊！好像是撞伤了八六版《西游记》中的猪八戒，但实际上呢，人家是撞伤了后宫大佬慈禧，都是在历史上有迹可循的。除此之外，剧中值得玩味的地方还有很多，比如瓷器、玉器、一耳三钱、点绛唇等等。透过屏幕，我们都能感受到这部所透露出来的浓厚历史气息，这是其他古装剧所不能比的。不知道什么时候能再看到如此良心的影视剧。